ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோமோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்இபி டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அவுட் புட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்புட் ஸோ ஓவரால் எஃபிஷியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க மேசன் கெயின் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ மேசன் கெயின் ஃபார்முலா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு பிகே டெல் கே பை டெல் ஸோ பிகேனால் பார்வர்டு பார்த்து சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் பார்வர்டு பார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ டெல் கேனா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்வர்டு பார்த்தில் டச் பண்ணாத லூப் எடுத்து எழுதணும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் ஸோ டெல்லுனா ஒன் மைனஸ் இன்டிஜுவல் லூப் வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் டூ நான் டச்சிங் லூப் வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் ஸோ பிகே வேலி டெல் கே வேலிஸ் டெல் வேலிஸ் கண்டுபிடிச்சி சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்வர்டு பார்த்து வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் ஏரோ மார்க்கு சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் பார்வர்டு பார்த்து ஏரோ மார்க்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக இருந்தால் அது வந்து பார்வர்டு பார்த்து இல்லை இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் ஏரோ மார்க்கு சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ அது தான் பார்வர்டு பார்த்து ஸோ இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் எத்தனை பார்வர்டு பார்த்து இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் இந்த லைன் வந்து சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ ஏரோ மார்க் வந்து சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்குது G1, G2, G3, G4, டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸும் சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்குது இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு பார்வர்டு பார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்வர்டு பார்த்தல இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் G1, G2, G3, G4, ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்வர்டு பார்த்து வந்து பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் அடுத்த பார்வர்டு பார்த்து இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வருது ஸோ இது வந்து பார்வர்டு பார்த்து இல்லை ஸோ இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் ஏரோ மார்க் வந்து சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ இந்த லைனில் வந்து ஏரோ மார்க்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வருது இது வந்து பார்வர்டு பார்த்து இல்லை அடுத்த லைன் ஸோ இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வருது ஸோ இதுவும் பார்வர்டு பார்த்து இல்லை ஸோ அடுத்த லைன் ஸோ இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வருது ஸோ இதுவும் பார்வர்டு பார்த்து இல்லை பார்வர்டு பார்த்து இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் ஏரோ மார்க்கு சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ அது தான் பார்வர்டு பார்த்து ஸோ அந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் ஒரே ஒரு பார்வர்டு பார்த்து மட்டும்தான் இருக்குது ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ பார்வர்டு பார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெல் கே ஸோ டெல் கே வேலிஸ் வந்து ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அடுத்து டெல் வேலிஸ் ஸோ டெல் வேலிஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் ஸோ அந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராஃபில் இண்டிஜுவல் லூப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டூ நான் டச்சிங் லூப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டிஜுவல் லூப் கைன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லூப்புனா எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ ஸோ அதே இடத்துல வந்து முடியணும் ஸோ அது பேர் தான் லூப்பு ஸோ இந்த லூப் பாருங்கள் ஏரோ மார்க் வந்து சேம் டைரெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ ஸோ அதே இடத்துல முடியுது இது வந்து ஒரு லூப்பு ஸோ இந்த லூப்பில் இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ ஜி ஒன் ஜி டூ மைனஸ் கச்சு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் லூப் வந்து ஜி ஒன் ஜி டூ மைனஸ் கச்சு ஒன் ஸோ இந்த லூப் பாருங்கள் ஏரோ மார்க் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ ஸோ அதே இடத்துல முடியுது இது ஒரு லூப்பு ஸோ இந்த லூப்பில் இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் மைனஸ் கச்சு த்ரீ ஸோ செகண்ட் லூப் வந்து ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் மைனஸ் கச்சு த்ரீ இந்த லூப் பாருங்கள் இந்த லூப்பில் எந்த இடத்துல ஏரோ மார்க் ஆரம்பிக்குதோ அதே இடத்துல முடியுது இது ஒரு லூப்பு ஸோ இந்த லூப்பில் இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஜி டூ ஜி த்ரீ மைனஸ் கச்சு டூ ஸோ லூப் த்ரீ வந்து ஜி டூ ஜி த்ரீ மைனஸ் கச்சு டூ ஸோ இண்டிஜுவல் லூப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து
இதுவும் டூ நான் டச்சிங் லூப் இல்லை ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் டூ நான் டச்சிங் லூப் இல்லை ஸோ டூ நான் டச்சிங் லூப்னால் ஒரு லூப்பும் இன்னொரு லூப்பும் டச் பண்ணாமல் தனித்தனியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு லூப்புமே டச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் டூ நான் டச்சிங் லூப் இல்லை ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் ஸோ ஆல்ரெடி டூ நான் டச்சிங் லூப்பே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்பும் இருக்காது ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் ஆல்ரெடி டூ நான் டச்சிங் லூப்பே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்பும் இருக்காது ஸோ த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்னால் மூணு லூப் இருக்கணும் ஸோ அந்த மூணு லூப்பும் டச் பண்ணாமல் தனித்தனியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லூப் இருக்குது ஸோ ஆனால் மூணு லூப்பும் டச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் இல்லை ஸோ கண்டுபிடிச்ச மூணு இண்டிவிஜுவல் லூப்கையினும் இந்த ஃபார்முலில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் டெல் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சமேசன் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஸோ டூ நான் டச்சிங் லூப்பில் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்பில் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு லூப் வேலிசம் இந்த ஃபார்முலில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டெல் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ மைனஸ் கச்சி ஒன் ஸோ மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ கச்சி ஒன் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் மைனஸ் கச்சி த்ரீ ஸோ மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் கச்சி த்ரீ ஜி டூ ஜி த்ரீ மைனஸ் கச்சி டூ ஸோ மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ கச்சி டூ ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டெல் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ கச்சி ஒன் ப்ளஸ் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் கச்சி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ கச்சி டூ ஸோ டெல் வேலிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்வர்டு பார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல் வேலிஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து டெல் கே வேலிஸ் ஸோ டெல் கேனா கண்டுபிடிச்ச பார்வர்டு பார்த்தல டச் பண்ணாத லூப் எடுத்து எழுதணும் ஸோ டெல் கேனா இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் ஒரே ஒரு பார்வர்டு பார்த்து தான் இருக்குது ஸோ இந்த பார்வர்டு பார்த்தல டச் பண்ணாத லூப் எடுத்து எழுதணும் ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ரோக்ராமில் டோட்டலாக மூணு லூப் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு லூப்புமே இந்த பார்வர்டு பார்த்து டச் பண்ணியிருக்கு இந்த பார்வர்டு பார்த்து டச் பண்ணாத லூப் தான் எடுத்து எழுதணும் ஸோ இந்த மூணு லூப்புமே இந்த பார்வர்டு பார்த்து டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் டெல் ஒன்னோட வேலைஸ் வந்து ஒன்று ஸோ ஏன் டெல் ஒன்று எடுத்து எழுதியிருக்கோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்வர்டு பார்த்து ஸோ அதனால் டெல் ஒன் ஸோ எந்த லூப்புமே இல்லைன்னா வேலைஸ் வந்து டேரெக்டாக ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்ச பார்வர்டு பார்த்து டெல் ஒன்னோட வேலைஸ் டெல் வேலைஸ் இந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ பார்வர்டு பார்த்து G1, G2, G3, G4. த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ டெல் கே வேலிஸ் வந்து ஸோ டெல் ஒன்னோட வேலிஸ் வந்து ஒன்று ஸோ ஒன்று வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பை டெல் வேலிஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ கச்சி ஒன் ப்ளஸ் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் கச்சி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ கச்சி டூ ஸோ இந்த பிளேஸில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த சிக்னல் ப்ளோகிராஃபுக்கு ஓவரால் டிரான்ஸ்ஃபர் கைனு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்